虽然这是一具尸体，但有一种震慑人心的魄力。跪下！我主人，那是陨墨星之主呼延伯。这位就是呼延伯前辈。你是陨墨星的一员，而且你的遁天梭使用的遁天秘法都是主人的。这些还不够让你跪的吗？他的遁天梭和遁天秘法让我受益匪浅。我的确应该击败他。我问你，你可愿意拜我主人为老师，成为陨墨星未来的主人？拜师？罗峰，这可是大好的机会！我主人在世的六千多万年中。纵横浩瀚宇宙，是真正的绝世强者。他的知识，我都能教给你。六千多年，我抱歉，我对宇宙中衡量实力的标准没有概念。用你们地球的话说，你就是坐井观天。今天我就给你上一课，让你知道这宇宙的神秘浩瀚，还有我主人在宇宙中的分量。星球被毁。成员陨落，看来巴巴他是真着急想选择继承人。不管怎样，我得趁此多了解些知识。我一定洗耳恭听宇宙中孕育着无数生命。你们地球所在的银河系，就有二十一万多颗行星与大量人类生存。二十一万，人类甚至没能观测到任何一颗拥有生命的星球。不过，他们跟地球人不太一样。地球人只是人类种族的一个分支。还有不同分支，看来宇宙中人类族群的规模相当庞大。刚才的大厅里有四具尸体很像人类，他们都属于人类种族。嗯，宇宙中各个星球、各个星系之间也不是孤立的。银河系与相邻七大星系的人类组成了银蓝帝国，一个宇宙初等文明国度。八个星系组建成一个帝国，光一个星系就有数百亿颗星球。难以想象，统治八个星系的帝国是什么样。银蓝帝国在文明程度上远超你们，就算对方派遣星际舰队接近你们，你们恐怕都发现不了，更别说宇宙中等文明了。中等文明？你们银河系也在黑龙山帝国疆域内，作为宇宙中等文明国度，直接控制超过六千个星系。同时还有五百多个宇宙初等文明属国，而银蓝帝国只是黑龙山帝国的属国之一。天哪，文明程度远超地球的银蓝帝国，竟然只占了黑龙山帝国的五百分之一。那宇宙高等文明呢？帝国的前五宇宙国，疆域内星系数量超过一个亿，辖下宇宙中等文明属国近千个，这算是人类种族当中最高等的宇宙国度了。银蓝帝国、黑龙山帝国，再到前五宇宙国，宇宙的广阔程度超乎想象，不知道在我有生之年，能否有幸目睹一二。我主人就算在最高等的国度，也能受到礼遇。而银蓝帝国这种初等文明国度，对他来说如同蝼蚁。对地球来说，哪怕银蓝帝国都是无比强大的存在。不知呼延伯前辈的实力，究竟到了何种程度？想知道我主人的实力，得先有五者等级的基本概念。你对此知道多少？我记得，从初级战士到高等战神，均为学徒级。在这之上。
有行星级、航星级，还有宇宙级。不够，知道的还远远不够。宇宙级之上还有绿主、界主，而我主人更在界主之上。本来宇宙级就超越了行星级不知多少层次，没想到行星级能在宇宙中做个流浪者，恒星级在边陲行星上也算一个大人物。宇宙级一个星系才会诞生一个，算是一个强者。地球上最强的武者，也只能成为流浪者了。难怪馆主自比为宇宙中的微臣。玉主。等于是一方霸主，宇宙初等文明国度不敢轻易招惹。而界主更是个土皇帝，想要弄一个星系党领地都轻松的很。一个星系才能诞生一个宇宙级，要成为玉主和界主，希望岂不是更加渺茫吗？啊！超越界主，极为不朽。主人和他的仆从都是不朽强者。就算是能让恒星系瞬间湮灭的攻击，也无法伤害他们。你现在明白？为什么银兰帝国在主人面前等同蝼蚁了吧？一山还有一山高，感觉整个人都热血沸腾了。别想太远，一千个星系才能诞生一位界主，你光凭自己要怎么达到主人的高度？巴巴塔，给点面子吧。嗯，其实还有一种办法，能让你修炼快上十倍、百倍，那就是。夺舍，夺舍，就跟你们地球舞者的后代也往往是舞者一样。宇宙中有诸多人类种族，通过一代代苦修，让血统不断提升和完善。像是人类种族血统排前十的南卡星人，他们一出生就是行星级，到成年就是玉主级。我拼命修炼，竟然只达到他们刚出生的水平。你可以用夺生秘法，夺取强大血统种的肉体。我主人就是靠它让修炼突飞猛进的。如果我不多射他，嗯，舍不得你那地球人的身体，那只能慢慢来。大概五十年到恒星级。五百年到宇宙级，五千到一万年到玉主。至于界主，大概要花十万年。不过，你得在我的帮助之下才能做的。啊，太漫长了，地球人类的寿命不过百年，我恐怕……放心，按照地球时间，恒星级寿命是一万多年，每上升一个层次，就能拥有十倍寿命。成为界主，就能活一千万年。
为不朽后就能实现永生，只要用我的方法，保证你有命修炼下去。现在你明白了吧？要有所成就，必须接受我主人的传承。原来如此，从宇宙文明国度、武者等级，再到夺舍秘法和修炼年限，他做那么多说明，都是为了鼓动我拜师。至于是否拜我主人为师，你决定吧。拜完师，你才能得到主人准备的诸多礼物。可以选择不拜师，不过为了给主人保密，我只能把你灭口了。啊！要继续提升，拜师是最好的选择。毕竟有老师教和没老师教，完全是两条路。我愿意拜师。你的选择非常正确，在我恶魔巴巴塔的辅助下，你的大名将会传遍整个宇宙。哼！从今天起，你就是主人的第五位亲传弟子，也是唯一活着的亲传弟子。主人生前的秘法要诀，我都有记录。我会替他教导你，主人。今后我就跟着你的弟子了，放心，一切交给我。我把主人留下的宝物都清点一遍。第一样宝物叫空间戒指，可用来储存物品。好重啊！这是使用了空间维度变化。将宇宙空间切割出整整三千三百四十八万立方米，把高维度空间进行降维，再压缩到器物中。竟然能切割空间并加以利用，那我要怎么使用？方法很简单，你将一次精神念力渗透进去就行，像地球的指纹认证一样，它能辨认出你的灵魂，从而成为你的专属物品。可以转移到戒指里。啊，拿出来正好。告诉你吧，第二样宝贝就是这二百八十九颗木牙晶。<笑>那你还把它们推在门口？是早就吃准了我会拜师吗？一颗木牙晶就能让中高等战神跨入行星级，往后你就别自己吸收宇宙中能量了，效率太低。就用木牙晶修炼吧。感觉。太奢侈了！这是……嗯。第三样宝物魔云藤，是宇宙中极受欢迎的植物生命。啊啊
它可以通过进化不断变强，至少可以成长到宇宙级，成为可靠的战斗伙伴。至于他怎么培育，回头再告诉你。第四样宝物，使命与兵器——苦刀盘，价值和盾天梭相差无几，你可以拿来试试，看哪个更顺手。不过，他们都不是你现在的最强兵器。还有更强的。嗯，还记得你在附近发现的残片吗？就是他、啊。嗯，这里实际上是一艘飞船，叫做雨墨星号，是我主人花费不少代价才弄到的。这枚残片，就是五万年前飞船在金兽敌袭跌入地球后脱落的一块边缘残片，那可是不朽强者都难以毁坏的材质，叫做赤混铜母。巴布塔、嗯，我使用刀锋残片，能对付什么层次的武者？你现在估计能对付行星级六阶舞者，回头带你接受你老师传承，请能对付行星级八阶。那个啥雷神，拼命估计都不是你的对手。雷神，这残片竟然有如此大的威力。这残片就是你的第五样宝物，记住了，它的材质极为贵重，连界主都会眼馋。回去之后。不能让任何人知道它的价值。第六样宝物是黑绳套装，不过你已经有一件了，我就先替你保管着。主人还为你留下三个账户，账户里的大量财富和宝物得在你达到更高级别后才能拿到。你现在拿了也用不了，反而会惹来觊觎。防御用的黑绳套装、武器胡刀盘和赤混铜武残片。修炼用的木牙金，储存器物，空间戒指。嗯，清点完毕。接下来我会跟你离开这里，不过得先把他们带走。他们都是老师的仆从。嗯，主人有九名不朽级的仆从，拥有肉身的这五具。就是其中五名，那具金色骨骼，则是主人的第二个亲传弟子，界主级实力，也算是你二师兄。不过当初那一战，他被一个机械族的不朽强者杀死了，就是他。这里留下了许多战斗痕迹，原来是因为他。强者的尸体也是令人疯狂的财富。把那个机械族带上，以后能卖个好价钱。至于你的师兄和五位仆从，就找个机会，让他们回归星空吧受创严重，已经无法再起飞。我现在是数字虚拟生命，在陨魔星号内还能以能量体方式存在。但如果要和你一起离开地球，必须借助器物。左手腕内层有一颗晶核，作为智能生命的我可暂时寄居于此。晶核也有储存空间，刚才清点的宝物我也帮你存放在这里吧。
次念力连接到护岸晶核，即可通过夜视跟我说话。辅助光脑、意识感应器和生活管家等诸多系统为一体的超级智能，<笑>连意识感应器的功能都有，那你能让我进入战神宫吗？<笑>那当然，你们那的战神宫只是一个智能主机建造的，论建造虚拟空间的神奇程度，远远赶不上我。这么多宝物，老师费心了。只是，你为什么会选我、嗯？我并不是地球上最强的。你们争夺木牙精的时候，我都测过你们的脑力阔度了。天赋最好的是你，二十二，然后是一名硬凡的战神十六，第三个是行星级二阶的精神念师是十五。所以，我们争夺木牙精也在你的计划之中。那误导的一切，都是你提前策划好的。嗯，没错。当初我用三颗木牙晶培育魔云藤，再让误导植物吸收了两颗，成了草木之灵，就是为了吸引强者过来。可那株魔云藤被馆主收走了、嗯，所以我只能再豢养一头黄鸡怪兽、嗯。跳中你之后，我再用飞船自有的念力波引导你捡到残片，并来到飞船入口。啊，原来如此。生物可不能收入储存空间中。好了，我们可以走了。罗峰，趁着回去，我会赶紧让魔云堂认主。在那之前，我先改造下你战机的系统。为什么要改造系统？这系统第一权限是红的，第二权限才是你的，它可以知道你在战机内做的任何事。现在我将红的权限改成第二位，而且它不会有所察觉。非常忠心，一辈子只认一个主人，所以认主过程很重要。现在，他需要你的血。收服。刚才的红色果实是？那是林老师专门为这魔云藤准备的，论价格比你的残片还贵。你不是说老师给我的就那些吗？给你的就那些。
我储物空间内的是流水魔云堂的，我会严格按主人的计划培养你的。龙凤，等你成为御主的那一天，我才会认你当主人。现在可以将它收起来了。这颗果实，它需要消化很久。与我的意识相通了，原来这就是操控魔云堂的方法。Oh. 我感觉身上多了一层冰凉的衣服，很舒服。等他第一次进化完毕，就可以给你当帮手了。到时，黑神套装也没他有用。好极难修复，我们现在当然得想办法多弄些飞船残骸，才能组装出一艘小型宇宙飞船。组装飞船？那不是小菜一碟？你也不看看我巴巴塔是谁？我是智能生命，我的资料库存储了大量知识。嗯、巴巴塔，你说的飞船残骸？大多是从古文明遗迹里发掘出来的，而遗迹里能搬走的，估计早就被各方势力搬空了。这样一来，我就只能想办法跟五大国、HR 联盟以及武馆交易。趁我这次用木牙晶兑换宝物，你看看有没有能用得上的。好。不过你现在的五脏六腑都太脆弱，根本承受不了宇宙的标准重力。<笑>我先帮你挑一件助你修炼提升的好东西。关注，我来兑换宝物。上面连飞船残骸都没见着。哎，这个小宝贝，罗峰，最下面古文明遗迹目录下的重力室。这不是整个精英训练营才仅有一台的古文明重力室吗？有了它，修炼速度将会提升近一百二十倍了。关注，这古文明重力室我要了，再加两株千年黑乌根，两份龙血，七株草木之灵。好。一共一百一十星辰，也就是五点五颗木牙晶，减去你之前暂存在我这的零点五颗，还需五颗木牙晶。一长
，我封出来了。冒昧打扰，我是 HR 联盟的议长伊萨多纳，不知道我有没有这个荣幸，和罗巡查使一起喝个咖啡。木牙金，罗巡查使，我就看门见山了。不知跟红交易后，你手上的木牙金是否还有余量 ？H 二联盟便以市面价格的三倍收购。市面价的三倍，百倍价格都赶不上木牙金实际价值的一半。一枚木牙金，可以让学徒八阶、九阶的武者。短时间内跨入行星级，而 H R 联盟又掌握着巨量的财富，他们不盯上木牙金才怪呢。用木牙金去制造不入流的行星级一阶武者，倒挺天物。对了，罗峰，你先问问他手里有没有飞船残骸。嗯，伊萨多纳议长，你也知道跟行星级武者谈金钱，实在意义不大。我罗峰倒是有些别的兴趣爱好。比如古文明遗迹、飞船什么的。罗巡查使果然快人快语，物品清单三日之内备齐，期待与罗巡查使交易愉快。测试一下我家人的身体素质。罗红果，学徒级三阶；龚新兰，学徒级二阶；罗华，学徒级三阶。我和爸妈竟然也成为武者了。小峰，你刚刚给我们吃的是什么呀？也就是些平常的补品罢了。爸，嗯，你现在试试你的腿。带你们去一个地方。嗯。什么？小姑还活着？嗯，对。红镜姑婆现在就住在京都基地市，我着急治好您的腿，也是为了让您能跟姑婆一家早日见面啊。嗯、找个亲人。至于这么兴师动众，你要接受主人的传承，可是要分秒必争的。以你地球人的资质，浪费一秒钟都有可能造成巨大的差距。这是爸妈的心愿，我变强就是为了保护家人。本末倒置，只会让变强失去意义。你是不是正准备带叔叔阿姨去京都基地市找罗红琴奶奶一家？是啊。怎么了？我这边最新得到的消息，罗红琴奶奶突发心脏病，住院了。啊啊！啊请问，罗红琴奶奶是住这个病房吗？你们是？小姑，你还认得我吗？
是，红国，你是红国，是我，我是红国，红国，你长大了，你跟你爸一模一样。永清，快见过你红国叔叔，这是我孙女儿唐永晴。红国叔叔，哎，小峰，阿华，你们也快过来。啊，你好，有客人呢。阿正好，哎，一起加到婚礼邀请名单上吧。你别太过分了，奶奶已经被你气得病重了，你还想怎样？王新安，上次那个叫王新平，京都王家的嫡系继承人，估计是兄弟吧？切，果然都是一个模子里刻出来的。哼、嗯，我能怎样呢？还不是只是想把你娶进门。你要清楚，不知道有多少人挤破了头皮想嫁入王家呢。我绝对不会嫁给你这光棍子弟的、哎。你敢动手？我就跟你拼命！这你放心，我是个文明人，不喜欢动刀动枪的。就我所知，你们汤家的企业正在被不明财团恶意收购。你敬重的大学导师，前两天似乎不小心出了车祸。哦，对，还有你奶奶的心脏病。原定的主刀医生也刚巧前两天弄伤了手腕。啊，你小子是谁？嗯，我是永晴姐的表弟，今天刚从江南基地室过来。牵扯进去，小姑放心吧，小峰应付得来。永清，别怕，这事儿交给我们家小峰。啊、小峰、嗯，今天最早的航班也要过半小时才到，除非乘坐智能战机，难不成医院外的智能战机是他的？这张脸我好像在哪儿见过。是前几天全球直播的《极限武馆》全球巡查室救人典礼。我管你从哪来的，得罪我京都王家，就别想回去了。上，少爷，这人恐怕来头不小，我们还是……在京都基地室的地盘上，还有我王新安趴的人，给我上！全。
。你你等等，别以为我怕了你啊！我们王家还有战神强者，要多少有多少。嗯。江南基地室有重要人物来京都基地室了，他叫罗峰，是极限武馆全球巡查师。你千万别惹他，最好保持十公里以上距离。哥，你在听吗？你你你叫罗峰。王新安，现怀疑你与多起武者失踪案有关，请协助我们调查，否则我们拥有当场击杀你的权利。老四。效率真高，小峰。我不过是把他刚刚自曝违反的录音发给了一个熟人罢了。他现在应该到了。罗小姐，我们又见面了。罗少将刚来京都基地时就碰到了这种事情，实在抱歉。这个王兴安是京都王家的嫡系继承人。平时交换跋扈也就罢了，想不到他手上还沾着人血。军事法庭会依法从重从快的对他定刑的。这是上次误导一别时，你说过想要拿来兑换木牙经的古文明遗迹物品名单，你看看有没有想要的。量倒是不少，可惜都是些不值钱的残骸。按道理，一颗木牙金可以兑换无数这样的材料。那是在宇宙，地球上就另当别论了。嗯，行吧，就这些，清单我发你。这么多，足有五千吨材料啊！这一颗木牙金恐怕买不了这么多。好，成交。两颗木牙金，罗峰，你疯了吗？这些残骸连半颗木牙金的价值都够不上。韩夏博是我的祖国，于情于理，我都想支持一下我的国家。替爸爸妈妈找。亲人，也算了却了他们一桩心愿。外星飞船残骸的收购也算告一段落。现在。不止一个外星文明曾经降临于地球，这不是好事。迟早会有野蛮贪婪的外星文明盯上地球的。迟早会有野蛮贪婪的外星文明盯上地球的。去变强。这里是红色城堡，这里是我为你建造的私人虚拟空间。罗峰，主人的传承对你来说门槛太高了。接下来，我会以实战的方式指导你修炼自己的门。你不会是想让我和武大仆怂打吧？哎，看你怂的，我不会让他们五个一起欺负你的。他们说
僧、乌扎和救夏是基因舞者，多伊、博克多和雪翼都是精神念师。我会将他们设置成与你同等级别。那我的对手？多伊是宇宙六大巅峰族群的金族，金族追求族群强大，多伊是他们中的天才。他不满凡事以群体为先，背叛族群，在宇宙中流浪，先后夺舍了不同族群的身体，不断追求强大，各方面都没短板，最适合锻炼你。我现在将多伊的记忆输入复刻体。罗凤，我虽然能压低复刻体的战力，但它毕竟存在了几千万年，对你也是极其危险的。你身上有主人的气息，你是谁？他是主人的弟子。巴巴塔，你居然还活着！让你失望了，多伊，在这个空间里，我就是你的造物者。我命令你把罗峰修炼。我将你杀了，是不是就可以不听指令了？前辈，作为主人的弟子，你太弱了。罗峰，忘了提醒你，虽然是模拟战斗系统，但所有的痛苦感知是百分百真实的。这就是不求强者的战斗方式。我的实力，过程会很糟糕，远远不够，你就无法战胜足够暴力。在进化的长河中，我始终面临各种毁灭危机。难道是我的意识进入了自己的脑海里？这次是你素质在提升，追求高吗？就承受不超越身体素质的力量。在我手下，连一招都过不了，没资格当主人的弟子，不如就此抹杀。那接下来的战斗，就拜托多一前辈了。我看你还能撑到几时？头山棍！又只有了一招，九重雷刀！
金刚身。行星级一级。修炼，你别打扰他。一千零八十八倍地球重力。我的子重力超过七十吨，光战力就耗费大量力气，而这……
能用来修女模型号。唉，希望下一批等级能高一点。被攻击后剥落下来的，因飞船外的能量障，才一同坠落地球。那真是一段难以忘怀的岁月。行星级低阶时形成的，星球数会随着你精神念力的进阶而不断增多。
找到合适的金属。这个反应，三千一百倍地球重力。罗峰已经能承受超过二百一十吨的自重，但精神念力还未突破三阶。植入到你识海核心的，眼下得到融合的档口。偷看在升级。啊！嗯。嗯。嗯。啊！
。六芒法阵，我们五个在最后融合升华了全部精神能量救主人，但还是失败了。我本以为已经厌倦了不朽的生命，但在死亡来临时，还是害怕了。害怕死亡，本就是生命的本性。不。当你强到能创造法则的时候，所有生命缺陷都能被弥补。可惜，我没机会了。使用他最后的生命记忆，把六芒夺舍秘法展示出来，让我感知强者的存在法则。恭喜你，罗峰，你通过测试了。哎哎哎、<笑>活着真好，即使是虚幻的生命。巴巴塔、哦，谢谢你。罗峰，带着主人的传承，继续走下去吧。这婚姻秘法操控的多一，怎么可能背叛？如果我没扛下来，现在已经消失了。呃，呃，这多一抛弃一切追求强大，最后却选择了献祭。刚刚又生出夺舍我的想法，生命本就很难界定。但目标是明确的，在陨墓的传承面前，一切都可以牺牲。如果现在有灭顶的灾难降临，我会不惜一切代价带你离开地球。那我恐怕会令你失望，我会不顾一切，阻止灾难降临。三个月来发现的第三头王级怪兽尸体，还有。嗯、那架运输机装着古文明遗迹的珍贵金属，搜查队在坠机地什么都没捞上来。奇怪的是，即便通过最高灵敏度的金属探测仪，也完全找不到运输机残骸。深海一定发生了什么？这次联合巡航，一定要调查清楚。战神凯塔带领的欧罗巴巡航舰即将到达。我的海要出生了。恭喜
怪兽接近，具体怪兽不明。立即派出侦察机前去侦查。三级侦察队马上出发。迅速就位，击杀入侵怪兽。有一股生命能量正在快速飙升，具体怪兽不明。能量指数超出观测阈值，这难道是新型兽吗？